Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Mokka mukarramay Dewa Jum'ar khutbar bangla unubad Chuddu idul qa'da Chuddu shunu chulli shidri Ebang shatash julai Duhajar atharu Eidin khutba diya chen مکہ مکرمار شمانیت و خطیب ڈاکٹر خالد بن علی القامدی حفظہ اللہ و روعہ خود بر بشای سلو فاطمت الزہرہ خدوات النساء محلہ در جنو اتو مادر شو با نومونا با انو شرونیو محلہ بیکتی ہو لین فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول کننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرب و کنشتہ کننا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدھے آما در محیلہ در مابون در کی آدھر شروع چھے شے بشائی آلو چنا کرو چھن پیتھی بیری تی ہاں شے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہولین شرب و کنشتہ تو انہوں شرونی آدھر شو ایر پور جارا ترائی ہولین اہل بائید با تاری پوری بارے شدو شورا ایر ماں چھے محیلہ در مدھے दुनिया सब महिला जिन जान्नि सर्दार हलन फाउते मरदी अल्लाह आनहा रसुल सल्लाह आलिस्लम मे तर फजिलत मर्यादा एवं इसलमे तर स्थान कम और महिला करणीय कि तरह ये विषय नहीं अत्यंत सुंदर एवं उपयोगी एक बक्तव्य पेश कर सम्मानित खतीब ڈاکٹر خالد بن علی القومیدی پرشنگ شاہ اللہ جنو ایبان شانتی عبوتی نوہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرتی امی شوہو اپنا در کئی مور میں اوسیوت کر چھے جی امرا جنو اللہ رب العالمین کی بھوائی کری اللہ بولے چھن ومن یتق اللہ یجعل لہو من امری ہی اسرا جی اللہ کی بھوائی کرے تقوی بلوم من کرے اللہ तार जन्नत शॉप किसी के शहोस करें दें हे अमार मुस्लिम भाई रा पूर्व शुरू दिन उत्तम आदर्श है गोरीतुला जाति के गठन करा तादेव आदर्श हो आमादेव जीवने वस्तु बयान करा तादेव चोरित्रे आमादेव माझे तादेव चोरित्रा आमादेव माझे फुटियो तुला गोभीर भावे तादेव के मुलायम करा इत्तेदि विषय नहीं मुखापे क्यों बोटे? तारा वो हमादेर मॉडल बा उदाहरण ऐसा नहीं। जब मुन तार मुझे उत्तम जे दी का थे जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लम के एवं भी अल्लाह बोल आलमीन गोड़े तुले चेन ताके गठन करा ताके प्रशिक्षण दवा एवं तार संतान तथा तार उम्मत देर के किवा भी गोड़े तुलते हबे श अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के मध्य ताके इमर में निर्देश दिए चें जे सुबह का मासूब राहुल अज़मी मीना रसूल पूर्व जुगेर जलील कदर जे उल्लेख जुगेर जनुबी रसूलें तारा जे भावे धर्जो धारण करे चें है नुबी आपने उन धर्जो धारण करों अल्लाह बोले चें फबे हुदा हु मुक्तदी तादेत पौथी आपना पौ अल्लाह रब्बुल आलमीन विभिन्न भावे आमादेर के उदाहरण दिए चेन जलील कदर वर्षा रसूल सल्लम के जमुन बोले चेन आगेर नवीदेर आदर्श शुरुपुरे थकते अनुरूप भावे आम्राओ जनो थकते बारे शेजुन रसूल सल्लम बोले गए चेन जे जमुन फिराउने जुगे जे मोमीन सिलन तार परे लुकमान आरिह सल्लम सिलन श ईसा अलैहि सलाम रमा एवं ये फिराउने स्त्री आसिया सिलेन एगुलो सिलेन आमादर जन्नो उत्तम आदर्शो आमादर जन्नो जिसा कोल व्यक्ति बर्गो बा पूर्वो शुरी दर उत्तम आदर्शो लुकी आते तिनी होलेन आमादर नबी बस सईद दुल मुसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल्लाह रब्बुल आलमीन तर्शुत तायुन करें चेन 
লাকদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিবালোকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে তার চলাফেরায় তার কথায় এবং তার কর্মে ও আচরণে সব কিছুই আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার তথা তার সন্তানাদি তার একান্ত কাছের যারা ছিলেন তার স্ত্রী এমন কি তার মেয়েরা পর্যন্ত আমাদের জন্য আদর্শ তার সন্তান তার অর্থাৎ সন্তান বলতে তার মেয়েরা তার স্ত্রীরা আমাদের জন্য আদর্শ যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে বলেছেন ইয়া নিসা আন নবী লাস্তুন্নাকা আহাদিম মিনান নিসা হে নবী পত্নীরা তোমরা অন্য অন্য সাধারণ মহিলাদের মতো না এবং আরও এভাবে বলেছেন আল্লাহ চান তোমাদের কাছ থেকে ময়লা দূর করতে হে আহলে বাইতেরা এবং তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান সুতরাং এইভাবে ডাক দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন তাদের পরিবারের মাঝে তারই মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আমাদের নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমাত জাহরা রদি আল্লাহ আনহা আমরা বিভিন্ন হাদিস সুন্দর সুন্দর হাদিসগুলো যে হাদিসগুলো মুক্ত সামর অর্থাৎ ফলবান বা ফলপূর্ণ যে হাদিসগুলো সে হাদিসগুলো আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহা এর কাহিনীগুলো উনি কিভাবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন রাসুল সাল্লাম তাকে কত ভালোবাসতেন রাসুল সাল্লামের নবুয়াত সহ শেষ জীবন যুদ্ধ বিগ্রহ বিভিন্ন সময় উনি কি কাজগুলো করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে কি ধরনের কথাগুলোই বলেছেন ফাতেমারতি আল্লাহ তালা আনহা জন্মগ্রহণ করেছেন মক্কাই এবং তা নবুতের পাঁচ বছর পূর্বে যখন কোরাইশরা কাবা নির্মাণ করল পুনর পুনর্বান পুনর্নির্মাণ করল যখন তখনই ফাতেমা রবি আল্লাহ তালা আনহা জন্মগ্রহণ করেন তার মা হলেন খাদিজা বিন তেখাইলেদ যিনি রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্রী ছিলেন তথা সবচাইতে কাঠের ইলাকল বিহি তার অন্তর থেকে যে যাকে বেশি ভালোবাসতেন যার কথা ভুলতে পারতেন না উনি হলেন খদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা এবং উনি বিভিন্ন কষ্ট দুঃখ এবং সুখ ও আনন্দের সঙ্গী হলেন খাদিজা রদি আল্লাহ তালা আনহা ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহা উনি ছিলেন আসগর ও বানাহিন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উনি মেয়েদের সবচেয়ে ছোট তথা কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন এবং উনি আহাদ্বাহুন্নাইলা কলবিহি এবং অন্যান্য মেয়েদের চাইতে রাসুল্লামের অন্তরের সাথে লেগেছিলেন একবারে অন্তরের সাথে ছিলেন ফাতেমা রতি আল্লাহ আনহা তার কারণও হচ্ছে তার হাতের কোমলতা অথবা তার সর্বশেষ থাকাটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার সাথেই করেছিলেন অর্থাৎ উনি ছিলেন এবং ওনার সন্তানও জীবিত ছিলেন উনি যখন মারা যান ওনার একজন সন্তানই জীবিত ছিলেন তিনি হলেন ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহা বাকিরা যারা ছিলেন তারা সবাই দুনিয়া থেকে আগেই চলে গিয়েছিলেন আমরা যদি বিভিন্ন ঘটনার দিকে তাকাই মুশরিকরা একবার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাথার উপরে উটের ঘুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল আর উনি তখন উনি তখন শেষ দায় পড়েছিলেন এবং সেটা কাবার কাছে হঠাৎ ফাতেমা রতি আল্লাহ আনহা ছিলেন তখন অনেক ছোট যখন উনি দেখলেন তখন উনি গিয়ে সে ভুঁড়িটা সরিয়ে দিয়েছিলেন যদিও অনেক কষ্ট করে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই উটের ভুঁড়ির নিচ থেকে উঠতে পারছিলেন না ছোট্ট বালিকা 
তথা ফাতে মারতি আল্লাহ আনহা তিনি গিয়ে ট্রেনে সেটা ফেলে দিয়েছিলেন বহুদের ময়দানে রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যখন আহত হলেন ওনার যখন দাঁত ভেঙে গেল তখন উনি তার সেবা শুশ্রূষা করছিলেন এমনকি ওনার হাত পূর্ণ কবজি পর্যন্ত রক্তে সব ভিজে গিয়েছিল এবং রঞ্জিত হয়েছিল মুশরেকরা একবার রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের উপরে মাটি নিক্ষেপ করেছিল আর ফাতে মারদি আল্লাহ আনহাত ছিলেন তার প্রধান সাক্ষী তখন উনি সেখানে ছিলেন তখন উনি রাসুল্লামের মাটি মাটিগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন আর কাটতেছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তাকে বুকের সাথে ধরে উনি সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এমনকি উনি শিক্ষক হিসাবেও ছিলেন উনি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার হাদিসগুলো এখন পর্যন্ত আছে যে হাদিসগুলো এখন পর্যন্ত সংকলিত আছে যে উনি হাদিস বর্ণনা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ উত্তম আদর্শটা পেয়েছেন রাসুলের আচরণ যেটা ছিল অর্থাৎ আখলাক খুলুক যেটাকে বলা হয় সেটা উনি পেয়েছিলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আদব যেটা ছিল অভ্যাস সেটা উনি পেয়েছিলেন আর মানুষের মধ্যে উনি রাসুল সাল্লামের সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলেন ওনার সব কিছুর সাথে মিল ছিল এমনকি যখন উনি হাঁটতেন তখনও মানুষ মনে করত এটা যেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাঁটা যখন চলতেন তখন যেন ওনার চলাটা ছিল রাসুল সাল্লামের মতোই আইসারদি আল্লাহ আনহা রাসুল সাল্লামের একমাত্র কুমারী স্ত্রী আয়সা বিন বলছেন যে আমরা দেখিনি আমরা এমন কাউকে দেখিনি যে রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের চলাতে বলাতে উঠতে বসতে ঠিক রাসুলের মতোই এমন কাউকে দেখিনি যখন উনি দেখতেন তখন উনি চুমু দেওয়ার জন্য তার সামনে এগিয়ে যেতেন তাকে ধরতেন তাকে বসাতেন এবং বলতেন মার হাবা স্বাগতম হে আব্বা তাই বলে তার হাতে চুমু দিতেন ঠিক অনুরূপ রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম নিজেও এমনটা করতেন যখনই তাকে দেখতেন তখন উঠে যেতেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার এই ছোট্ট মেয়ের জন্য উঠে গিয়ে তাকে ধরতেন আবার এরকম বলতেন মার হাবাম ইবনাতি তাকে স্বাগত জানিয়ে বসাতেন আবার তাকে চুমু দিতেন রাসুল সাল্লামের অনেক গুলো স্ত্রী ছিল একসাথে কিন্তু সব স্ত্রী সব স্ত্রী তাকে ভালোবাসতেন তথা ফাতে মানতি আল্লাহ আনহাকে রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যুদ্ধে দাওয়াতি কাজে বিভিন্ন সময় বাহিরে যেতেন যখন উনি ফিরে আসতেন তখনই আগে ফাতে মারাদি আল্লাহ আনহার খোঁজ নিতেন খোঁজ নিয়ে তার কাছে যেতেন কথা বলতেন এরপরে উনি অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে যেতেন এত ভালোবাসার পাত্র ছিলেন একদিন তাকে আলী 
হাসান হুসাইনকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাদের মাথার উপরে কাপড় চাদর ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন আল্লাহ এগুলো হচ্ছে আমার পরিবার তুমি তাদের থেকে কষ্টদায়ক অথবা অপছন্দনীয় জিনিসগুলো দূর করে দাও এবং তাদেরকে পবিত্র করার মতো পবিত্র করো कष्ट पाई সে আমার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় আমিও তার জন্য হাত বাড়িয়ে দেই যখন সে আমাকে জড়িয়ে ধরে তখন আমিও তাকে জড়িয়ে ধরি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর মাধ্যমেই এই ফাতে মারদি আল্লাহ তালা আনহা এর মাধ্যমেই দুনিয়াতে তার বংশধরকে রেখেছেন আর তা হলো হাসান এবং হুসাইনের পুত্র বা সন্তানদের মাধ্যমে রসুল সাল্লাহ আলিফাসাল্লাম বলেছেন কুল্লাসাবিন কাতিনিয়ামা मर्यादा रेमन आसमान फेरस्ता सरसर नाजिल नाजिल सल्लम के सुसंबाद दिए फातेमा हल उत्तम महिला दे मध्यम आदर्श लुकिए মা ও বোনেরা যারা আছেন তাদের মধ্যেই যারা আছেন তাদের কাছে লুকিয়ে আছে ফাতে মারতি আল্লাহ তালা আনহা এর আদর্শ উনি কিভাবে চলতেন কিভাবে কি করতেন উনি ওনার বাবাকে কিভাবে উত্তম আদর্শ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলিকাসাল্লামের শুধু বাবা হিসাবে নয় রাসুল হিসাবে তার সন্ন্যাসকে উনি কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং উনি কখনো চলাফেরা করতে তার স্বামী তথা আলী রদি আল্লাহ তালান হয়ে কোনো সময় তার হককে নষ্ট করেননি তার হককে উনিশ কোনো সময় অর্থাৎ হেফাজতের বাহিরে রাখেননি সেটা ভুলক্রমেই হোক অথবা স্লিপিং হোক যাই হোক না কেন কোনোভাবেই উনি তার হককে নষ্ট করেননি আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন মা রান আস্তাকালিমা समाज सब चाहे सुंदर कथा सुंदर उन्नी सम्पर्क रखार बेपारे सब चाहे सुंदर ওনাদের যে বৈবাহিক অবস্থা আলী রদি আল্লাহ তাল আনহর সাথে আলী রদি আল্লাহ তাল আনহর সাথে তাদের কোনো সময় সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য খারাপ হয়নি যা হয়েছেন তা আস্তে ফার তথা দ্রুত তারা সেটা সমাধান করে সেটা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন যে হয়তো বা আমাদের এটা ভুল হয়ে গেল কি না আমরা জানি রাসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা আনহার 
বিবাহ হয়েছিল আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর সাথে আপনি কি শুনেছেন কখনো যে তাদের বিবাহ কেমনভাবে হয়েছিল কিভাবে হলো তাদের মহরিবা কিভাবে হয়েছিল আচ্ছা তাদের যে বিবাহ হলো তাদের বিয়ের জন্য কি প্রস্তুতি ছিল আল্লাহ আকবর উনি হলেন জান্না জান্নাতে মহিলাদের সর্দার হবেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কন্যা উনি হলেন খোলাফায় রাশে দিনের চতুর্থ খলিফা আলিফ নাবি তলিফ রাজি আল্লাহ তাল আনহ এর স্ত্রী এবং জান্নাতের মধ্যে স্বভাব যুবকদের যিনি সর্দার হবেন অর্থাৎ হাসান এবং সোসাইনেন সোসাইনের মা রদি আল্লাহ আনহা অথচ তাদের বিবাহ কিভাবে হয়েছিল তাদের বিয়ে হয়েছিল বদর যুদ্ধের পরে বদর যুদ্ধের পরে তাদের কাছে অর্থাৎ আলী রদি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে উল্লেখযোগ্য কোনো মোহর ছিল না রাজাম বললেন কিছু হলেও তুই মোহর দাও জানা গেল তার কাছে কিছুই নেই রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বললেন ঠিক আছে তুমি বদর যুদ্ধেই যেই দের তথা ওই যে লৌহ বর্ম যেটা পেয়েছ তার বিনিময় মূল্য যেটা হয় সেটাই তুমি মোহর হিসাবে দাও এবং তার মোহর হিসাবে দাঁড়িয়েছিল চারশো আশি দেরহাম প্রায় প্রায় চারশো আশি দেরহাম দাঁড়িয়েছিল এটাই মোহর হিসাবে দিয়েছিলেন তার অলিমা ছিল মাত্র একটি ছাগল তার বিবাহের প্রস্তুতি ছিল আসমা বিন তমাই রতি আল্লাহ আনহা উনি বলছেন যিনি হলেন অবাক রতি আল্লাহ তালা আনহা আনহ স্ত্রী উনি ছিলেন যে তার জন্য একটি বিছানা করা হয়েছিল সেই বিছানার মধ্যে বালিশ ছিল বালিশে আমরা তেমন কিছুই পাইনি কাপড় অথবা তোলা কিছুই পাইনি ওর মধ্যে খেজুর গাছের কিছু ছাল দিয়ে পূর্ণ করে আমরা সেটাই বাসর ঘর সাজিয়েছিলাম আল্লাহ আকবর এবং উনি এটাও বলছেন আসমা বিন জমাই যে আমাদের সময়ে ওনার অলিমার অধ্যায়টা বিবাহের অনুষ্ঠানটা সবচেয়ে সুন্দর ছিল যা আফর বিন মোহাম্মদ বলছেন যে আমি একদিন আলী আলীর বাড়িতে প্রবেশ করলাম আর আমি দেখলাম যে তার কাছে একটা বালিশ আছে সে বালিশটা হলো খেজুর গাছের ফালে পরিপূর্ণ হয়ে আছে যাই হোক ওনার ছিল সে ধরনের কিছু একটা পোশাক তারপরে সেই পোশাকের উপরে তথা সেই বিছানার উপরে ছিলাম ছিল কিছু পাখা তথা ময়ূরের পোশাক ময়ূরের ছাল ময়ূরের ফোরিং বা ইত্যাদি এই ধরনের কিছু ছিল আর এটাই ছিল তাদের বৈবাহিক অধ্যায় ফাতিমা রাজি আল্লাহ তালা আনহার কাছে যা ছিল তার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কন্যা হিসাবে ওনার কাছ থেকে কিছুটা নিয়ে এসেছিলেন এগুলোই ছিল এই হলো ফাতিমা রাজি আল্লাহ তালা আনহা এর জীবনী এবং বৈবাহিক অবস্থা তো তার মধ্যে আমাদের জন্য কি রয়েছে কি মিসাল কি মডেল রয়েছে আমাদের জন্য সেটাই হচ্ছে আমাদের দেখার বিষয় ফাতিমা রাজি আল্লাহ তালা আনহার সংসার ছিল ওনার সন্তান ছিল ওনার স্বামী ছিল ওনাদের সাথে যখনই কোনো দু কথা হতো তখনই সেটা সেরে নেওয়ার চেষ্টা করতেন তার অগায়া উনি খুব দ্রুত করতেন এটা যে কিভাবে আবার তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করা যায় আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে সন্তান দিয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে যেমন হাসান হুসাইন মোহসিন উম্মু কুলসুম জাইনাব এগুলো তবে আপনারা জানেন সেই উম্মু কুলসুম রদি আল্লাহ আনহা তথা ফাতেমা কন্যা উম্মু কুলসুমই ছিলেন যে উমর বুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তাল আনহু যাকে বিবাহ করেছিলেন অর্থাৎ এই উম্মু কুলসুমকে অর্থাৎ একদিক থেকে মানে সম্পর্ক ছিল বাবার শ্বশুর আর একদিক থেকে হয়ে গেলেন নিজের আপন জামাতা অর্থাৎ ফাতেমার জামাতা হলেন উমর ইবন খত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহ বলা হয় যে চার খলিফার মধ্যে শ্বশুর এবং জামায়ের সম্পর্ক ছিল কে কে উনি হলেন আলী হলেন শ্বশুর এবং অর্থাৎ আলী হলেন শ্বশুর 
আর তার শ্বশুর হলেন যে অর্থাৎ উনি কার শ্বশুর ওমর বিন খত্তাব রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু শ্বশুর আর উনিও বিবাহ করেছিলেন ওমর বিন খত্তাব রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু বিবাহ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে আমি যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার যেটা তাদের তাদের মধ্যে থেকে তাদের কেউ যেন আমার শ্বশুর হয় আল্লাহ আকবার যাই হোক তাদের মধ্যে এই ধরনের মর্যাদা ছিল ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আজকে আমরা বিভিন্ন অধ্যায় দেখি কিন্তু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা উনি নিজের বাসিতে নিজের বাড়িতে নিজেই কাজ করতেন উনি অনেক ক্লান্ত হয়ে যেতেন অনেক সময় খুব বেশি কাজ করার কারণে খুব ক্লান্ত হয়ে যেতেন উনি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উনি খাদেমাতে ছিলেন রাসূল বলেছিলেন আল্লাহু ইলাও কে কে ওয়াদাউ আহলাস সুফফা আমি তোমাদেরকে দেব না যদি কিছু দিতাম তাহলে আহলে সুফাদেরকে দিতাম কারণ তাদের কিছুই নেই তাদের থাকার জায়গা নেই তাদের খাবার জায়গা নেই তারা হলো ফুকারা সবচেয়ে গরিব ফাতিমা রদি আল্লাহ আনহা উনি ফিরে আসলেন বাড়িতে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামও হঠাৎ তার কাছে আসলেন এসে দেখলেন আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু আছে তারা দুইজন ঘুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদেরকে এসে বললেন যে তোমরা তেত্রিশ বার সুবহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার পড়বে ঘুমের সময় আর তোমরা যে খাদেমা চেয়েছো এই খাদেমার চাইতে এটাই হবে উত্তম ফাতেমা রদি আল্লাহ আনহা উনি কিছুই বললেন না বাবার কাছে এই ধরনের সন্তান হিসাবে কোনো আবেদনও করলেন না উনি দ্রুত সন্তুষ্টি চিত্তে উনি ফিরে আসলেন এবং মেনে নিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে শক্তি দিলেন সাহস দিলেন ধৈর্য দিলেন এখানে একটি তথ্য সম্মানিত খতিব বলছেন যে আলী রতি আল্লাহ তালা আনহু এই আমলটা ছাড়তে কোনো দিনই ছাড়েননি কোনো দিনই উনি ছেড়ে দেন এই আমলটা এমনকি সিফিনে যখন যুক্ত হয়েছিল তখন উনি সেই রাত্রে পড়েছিলেন আর এই রাত্রে পড়ার মধ্যেই রয়েছে শক্তি যা পরের দিন তাকে অনেক বেশি শক্তি যুগিয়েছিল সুফার আল্লাহ এ বলে প্রথম খুদ্বা উনি শেষ করেছেন দ্বিতীয় খুদ্বায় হামসানা পড়ে আবারই আবারও উনি সে একই কথাগুলো উল্লেখ করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বিষয়ে উল্লেখ করছেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উনি অসুস্থ হয়েছিলেন যে যে অসুস্থতায় উনি মৃত্যুবরণ করেন যে অসুস্থতার কারণে মৃত্যুবরণ করলেন সেই মৃত্যুতে খবর উসলামা আসমান থেকে খবর আসা বন্ধ হয়ে গেল আল্লাহর কাছ থেকে ওহি আসা ওহি সেই ওহিটাও বন্ধ হয়ে গেল এই মৃত্যুতে ফাতে মানতি আল্লাহ তাল আনহা যে কষ্ট পেয়েছিলেন এই কষ্ট উনি চির জীবন আর কখনো ভুলতে পারেননি আমরা জানি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে তথা রবিউল আউ্বল মাসে যখন ওনার মৃত্যু হলো তথা এগারো এগারো হিজরির এগারো হিজরির রবিউল আউ্বল মাসে ওনার মৃত্যু হলো মৃত্যু হলো এরপরে উনি কঠিনভাবে মাথাটা নিচু করলেন আর উনি সেভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেননি রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগে বলেছিলেন যে আমি সেই খাবারের গন্ধ বা সেই খাবারের যন্ত্রণা এখনও ভুগছি যা আমি খাইবারে খেয়েছিলাম একটি মহিলা জীব যে বিষ খাওয়াইয়েছিলেন একজন সাহাবিও মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই সেই বিষ বা সেই কষ্ট আমার মধ্যে এখনও আছে যখন উনি মৃত্যুবরণ করেন তখন উনি খুব চিন্তিত ছিলেন তখন একদিন ফাতে মারতে আল্লাহ তালা আনহ আনহাকে সাল্লাম ডেকে বললেন যে আমি হয়তো বা আজকের পরে আর থাকব না উনি খুব বেশি কান্নাকাটি করতে লাগলেন আবার ডাকলেন উনি গোপনে কিছু কথা বললেন তো উনি আবার হেসে ফেললেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই মেয়ে এমন কাজ করার পরে সবাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি ঘটনা তখন উনি বলেছিলেন হয়তো বা আমি ছয় মাসের মধ্যেই দুনিয়া থেকে অর্থাৎ ওনার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরে আমি হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে তার সাথে অর্থাৎ তার পথে চলা তথা মৃত্যুবরণ করা উনি মাত্র ছয় মাস ছিলেন ছয় মাস পরে যেমন পানির মধ্যে লবণ দিলে গলে যায় এই ছয় মাসের মধ্যে উনি একবারের জন্য বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন তার সব চিন্তা চেতনা 
রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে ভালোবাসা ছিল তার মধ্যে এই ভালোবাসার কষ্টটা উনি সেটাকে মেনে নিতে পারেননি এই কষ্টটার কারণেই উনি একদিন একদিন দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং সেটা মঙ্গলবার রমজান মাসে ছিল রমজান মাসের মঙ্গলবারে উনি দুনিয়া থেকে ত্যাগ করেছিলেন তার বয়স হয়েছিল মাত্র উনত্রিশ বছর ওনার তাকফিন তাজিজ যেটা ছিল যে ওনার স্বামী আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ ওনার জন্য গোসল ওনাকে গোসল দিয়েছিলেন তাকে কাফন করিয়েছিলেন এবং তার সাথে ছিলেন আসমা বিন তমাই যা আউবাকাস রতি আল্লাহ তালা আনহ এর স্ত্রী এবং আলী রতি আল্লাহ তালা আনহ একাই উনি বাকি কবরস্থানে তাকে দাফন করেছিলেন ফাতেমা রতি আল্লাহ তালা আনহ ছিলেন তো উদাহরণ তার জন্য যে উদাহরণটা ছিল সে উদাহরণটা আমাদের মাঝে আমাদের মেয়েরা যেন আমাদের বোনেরা যেন মায়েরা যেন সেটা নিতে পারে আপনারা জানেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন কোনো মেয়েদের জানাজা পড়তেন তখন কার উপরে তার উপরে এক্সট্রা কাপড় কাপড় দিয়ে দিতেন শুধুমাত্র পর্দার জন্য হে আমার বোনেরা হে আমার মায়েরা এরপরে না তার উপর তার উপর সালাদা দেয় করা হতো সুতরাং আপনি নিজেকে এভাবে ঢেকে রাখুন ফাতে মারতি আল্লাহ তালা আনহা ছিলেন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ তার জীবনীতে আমাদের যে ভালো দিকটা রয়েছে ভালোগুলো রয়েছে সে ভালোগুলো যেন আমাদের জীবনে আমরা মানে সেটা বাস্তবায়ন করতে পারি উনি ছিলেন উম্মতের মধ্যে পবিত্র এবং একজন অত্যন্ত আদর্শ বা অনুসরণীয় একজন ব্যক্তি ছিলেন আমাদের আবশ্যক বা ওয়াজিব হল তার ভালো আদর্শটা নিয়া ওলাইয়া জুসুলানা আবাদান নাগলু ফিহা কোনো দিন তার উপর বাড়াবাড়ি করা উচিত নাই তার ব্যাপারে তার সন্তানদের ব্যাপারে যেভাবে বাড়াবাড়ি করা হয় এই বাড়াবাড়ি করাটা কখনো উচিত নয় এবং এটা দিনেরও অন্তর্ভুক্ত নাই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছোট্ট উনি মেয়ে ছিলেন সেই হিসাবে আমরা এক্সট্রা সম্মান রাখতে পারি কিন্তু অতিরিক্ত করা নয় আমরা যেন কখনো বুলুর মধ্যে না পড়ি তার সন্তানদের ব্যাপারে যেন আমরা অতিরঞ্জিত না করি তার স্বামী আলিব নাবি তালিব রতি আল্লাহ তালা আনুর ব্যাপারে আমরা যেন মধ্যম পন্থাই অবলম্বন করি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা যাবে না ফারতি আল্লাহ আনফিমা বিনতি রসুলিল্লাহিমান তার উপর তার মা খাদিজার উপর তার বাবা রাসুল সাল্লাহ আলী ঘোষালের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন তাদেরকে সুখে এবং শান্তিতে রাখুন এবং তাদের জন্য আপনারা দরুদ করুন আসসালামু আলাইকুম